आए हम गुदाम तिकला में मुकद्दस में से तलावत सुने मत्ती की बात लिख ले के सुमसी की अंजील आठवां बाब 28वीं आयत का 34वीं आयत तक कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है जब वो उस पार गदरीनियों के मुल्क में पहुंचा तो दो आदमी जिनमें बदरूहें थी कब्रों से निकलकर उससे मिले वह ऐसे तुंद मिजाज थे कि कोई उस रास्ता से गुजर नहीं सकता था उन्होंने चिल्ला कर कहा खुदा के बेटे हमें तुझसे क्या काम क्या तू इसलिए यहां आया है कि वक्त से पहले हमें अजाब में डाले उनसे कुछ दूर सूरों का गोल चल रहा था पस बदरूहों ने उसकी मिन्नत करके कहा कि अगर तू हमको निकालता है तो हमें सूरों के गोल में भेज दे उसने उनसे कहा जाओ वो निकलकर सूरों के अंदर चली गई और देखो सारा गोल कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और पानी में डूब मरा और चराने वाले भागे और शहर में जाकर सब माजरा और इनका अहवाल जिनमें बदरूहें थीं बयान किया और देखो सारा शहर यीशु से मिलने को निकला और उसे देखकर मिन्नत की कि हमारी सरहदों से बाहर चला जा कला में पड़ा जाना और सुना जाना हम सबों के लिए वायस से बरकत हो आमे मेरी तरफ से आप सबों को सलाम कबूल हो खुदम का शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए फिर इस खास बरकत के लिए कि खुदम हमें बारहा मौाक़ अनायत करता है कि हम उसके बदन के तौर पर उसकी कलीसिया के तौर पर जमा हों और उसके कलाम की बातें सुने उसकी खुशखबरी सुन सकें उसे कबूल कर सकें और इस बात के लिए तैयार हो सकें कि हमने भी इस खुशखबरी की मुनादी में हिस्सा लेना है आज खुद हम का शुक्र करते हैं ये सुबसी की ज़मीनी ज़िंदगी का एक खूबसूरत वाक़ हमारे सामने आज पढ़ा गया है एक कहानी की सूरत में कि यीशु दो बदरू गिरफ्तार आदमियों को शिफा देता है और 28वीं आयत आठवां बाब और उसकी 28वीं आयत में जब वो उस पार गदरीनियों के मुल्क में पहुंचा तो दो आदमी जिनमें बदरूहें थीं कब्रों से निकलकर उससे मिले यीशु मसीह मुनादी करते हुए जब गदरीनियों के इलाके में ये गदरा का एक इलाका है और उसमें रहने वाले वालों को गदरीनियों कहेंगे और ये इलाका दरियाए यर्दन के मशरक में या गलील की झील का जिक्र हमें झील मुकदस में मिलता है उसके जनूब में ये वाक्य है गदरा का जो इलाका है और ये जो इलाका है ये उन कब्रों को उन कब्रों के करीब है उन कब्रों से मुतल ये इलाका या शहर है जिनमें खुदा ने बदरू गिरफ्तार लोगों को मखलसी दी और उस शहर की जो आबादी है उस शहर की जो तर्ज तमीर है रहन सहन का जो अंदाज है यूनानी था अब इस बात से भला क्या साबित होता है कि ये सुमसी जिस इलाके में गए हैं गदरीनियों का ये इलाका है और मुकदस मरकस का इंजीली बयान और मुकदस लूका का इंजीली बयान जब हम पढ़ते हैं ना तो इस गदरीनियों के इलाके को वहां पे ग्रासीनियों का मुल्क कहा गया है अब यूनानी तर्ज तामीर 
आबादी भी यूनानी रहन सहन का तरीका भी यूनानी वहां पे रहने वाले लोग जो हैं गैर कौम से थे यानी वो यहूदी नहीं थे और फिर उस मुल्क में यीशु पहुंचा है और दो आदमी जिनमें बदरूहें थीं कब्रों से निकलकर उससे मिले अब कब्रों से निकलकर वो मरे हुए नहीं थे जो कब्रों से निकल के मिले हैं वो उन कब्रों में रहते थे उनमें बदरूहें थीं और उनके बारे में लिखा है वो तुंद मजाज थे सख्त मजाज थे गसीले थे और तेज रौ थे उन कब्रों में रहते थे और वहां पे गदरा के इलाके के लोग और गिरदो नवा के लोग जो हैं उस राह से गुजरना मुनासब नहीं समझते थे चूंकि ये अगर किसी आदमी को देखते थे तो पत्थर मारते थे उनके साथ बड़ा गुस्से वाला रिया करते थे अब चंद लम्हों के लिए अगर सोचेंगे तुंद मजाज का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उनमें बदरूहे थी जिनकी वजह से वो तुंद मजाज थे लेकिन जिस मुआरे में हम रहते हैं उस दौर में भी सख्त मजाज लोग और नरम मजाज लोग धीमा लहजा और तेज लहजा ये हर किस्म के मजाज जब इकट्ठे होते हैं तो मुआरा बनता है और तुंद मजाज से मुराद वे जो तुंद मजाज है या जो सख्त मजाज वाला बंदा है जो गुस्से वाला है लाजम नहीं है कि हर एक में बदरू हो इनकी वजह बयान की गई है इनमें बदरूहें थी और ये तुंद मजाज थे अब अब जानिएगा हम सब एक ऐसे मुआरे में रहते हैं जहां पे हर मजाज का शख्स हमें मिलता है ऐसे मुआरे में ऐसी दुनिया में ऐसे लोगों में रहते हुए मसीही तालीम जो यीशु ने हमें दी है अपने शागिर्दों के वसीला बड़ी खूबसूरत है वैसा ही मजाज रखो जैसा कि मसीह यसु का भी था वैसा ही मजाज रखो अब हम बेशक तुंद मजाज लोगों में रहते हैं हम बेशक वसीले लोगों में रहते हैं इस माशरे में हर तरह के लोग हैं लेकिन हमें यह सिखाया गया है कि तुमने अपना मजाज कैसा रखना है अब आप जानिएगा लाजम नहीं है कि हर मसीही शख्स जो है वो नरम मजाज हो ये लाजम नहीं है मुकदस पथरस का जिक्र मिलता है ना हमें तलवार पकड़ के उसने कान उड़ा दिया था फौजी का लेकिन अपने आप को हम अगरचे तुंद मजाज हो लेकिन जब हम अपने आप को खुदामद अपने खुदा के सपूर्द कर देते हैं उसके कलाम को अपने जहनों में दिलों में जगह देते हैं तो वो हमारी तामीर अमीन वो जीने में हमारी रहनमई करता है वो जिंदगी गुजारने में हमारी रहनमई करता है वो हमें ये इख्तियार देता है कि हम अपने जहन पे इख्तियार रखें अपने गुस्से पे इख्तियार रखें अपने मजाज पे इख्तियार रखें वो हमें ये एजाज अदा करता है अपने कलाम के वसीला से अब पतरस रसूल की जिंदगी उसके बाद जिंदगी उसने मुनादी की उसके खत को जब हम पढ़ते हैं तो यकीनन हम बरकत पाते हैं और यहाँ पे जिक्र है कि ये जो शख्स हैं ये तुंद मजाज थे कब्रों से निकल कर यसु से मिलने आए हैं और कब्रों का जिक्र जब हम करते हैं फलस्तीन का ये इलाका है और फलस्तीन के इलाके में कब्रों का थोड़ा स्टाइल जो है वो फर्क है कब्रों का जब जिक्र होता है तो हमारे जहनों में तो हमारा कल्चर हमारा दस्तूर आता है ना उन कब्रस्तानों को जिनको हमने देखा है लेकिन फलस्तीन में थोड़ा सिलसिला फर्क है वहां अमूमन चूने के पहाड़ जो है ना चूने के पहाड़ों की ढलानों पर कब्रें बनाई जाती थी और ये एक 
بڑا کمرہ اور ایک سے زیادہ کمروں پر بھی مشتمل ہوتی تھی اور کمرہ ہی نہیں بلکہ ان کمروں میں خانے بنائے جاتے تھے جیسے آج ہم دیکھ سکتے ہیں سرد خانوں میں وہ خانے اور باکس بنائے ہوتے ہیں اس دور کے حساب سے وہاں پہ مردوں کو رکھا جاتا تھا دفنایا جاتا تھا تو وہ قبروں سے نکل کے آئے ہیں اور تند مزاج ہیں اور کوئی اس راستے میں سے گزرتا بھی نہیں ہے لیکن یسو جو ہے وہاں پہ گیا وہ جو زندگی کا خالق اور مالک ہے وہ جو بدروحوں پر بھی اختیار رکھتا ہے انہیں وقت پر جلانے پر بھی اختیار ہے اس کے پاس اور وقت سے پہلے بھی اگر وہ چاہے تو وہ انہیں آگ میں جھونک سکتا ہے اور انہوں نے یسو کو دیکھا اور چلا کر کہا اے خدا کے بیٹے ہمیں تجھ سے کیا کام کیا تو اس لیے آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے اب بدروہوں کی آواز ان کے جملے ان کے تاثرات ہمارے سامنے ہیں یسو کو دیکھ کے چلا اٹھی ہیں سب سے پہلے اقرار ہے ان کی زبان سے ابلیسی اور ناپاک چیزوں کے منہ سے اقرار ہے کہ اے خدا کے بیٹے یہ یقین رکھتی ہیں یہ جو بشری اعتبار سے ہمارے پاس آیا ہے یہ خدا کا بیٹا ہے اور پھر آگے کیا ہے یہ یقین رکھتی ہیں کہ کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں وقت سے پہلے عذاب میں ڈالے ایک تو یہ اس یقین کا اظہار ہے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ تو خدا کا بیٹا ہے اور دوسرا یقین کیا ہے کہ اگر تو چاہے تیری قدرت کا ہمیں پتا ہے اگر تو چاہے تو وقت سے پہلے بھی ہمیں ڈال سکتا ہے کیا تو وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالنا چاہتا ہے تو ان سے دور بہت سے سور سوروں کا گول چر رہا تھا پس بدروہوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ اگر تو ہم کو نکالتا ہے تو ہمیں سوروں کے گول میں بھیج دے منت کی ہے اور یسو مسیح کا مقصد وہاں پہ جانے کا بھلا کیا تھا یسو مسیح کا وہاں جانے کا مقصد کیا تھا آج میں اور آپ اکثر جس معاشرے میں رہتے ہیں اکثر ہم ایسی دعا سنتے ہیں کہ خداون جو فلاں شخص میں بدروہے ہیں انہیں جلا کر بھسم کر دے انہیں تباہ و برباد کر دے وہ جل کر بھسم ہو جائیں لیکن یہاں پہ یسو کے جانے کا مقصد دیکھیے گا کیا تھا یسو مسیح ان دو لوگوں کو آزاد کرنے گئے تھے کیا یہ مقصد تھا یا بدروہوں کو عذاب میں ڈالنے کے لیے وہ گئے تھے یسو مسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا پہلے نمبر پہ یہ یاد رکھیے گا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا یسو نے بارہ دفعہ کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں میں کہ گنے گاروں کو نجات دوں بیمار لوگ جو ہیں نا انہیں طبیب کی ضرورت ہوتی ہے یسو نے کہا کہ تندرستوں کو طبیب کی ضرورت میں بے گناہ لوگوں کے لیے نہیں آیا میں گنے گار لوگوں کے لیے آیا ہوں تاکہ ان کے گناہوں کو دور کروں ان کے گناہوں سے انہیں مخلصی دوں اب یسو مسیح کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ ان دو لوگوں کو ابلیس کے سے آزاد کرے اب اس منصوبے کے تحت یسو ان کے پاس نہیں گیا کہ ان بدروہوں کو جلا دے اب اس سے اگلی بات دیکھیے گا سوروں کا گول یہ ذکر ہے اور مسوی شریعت کا جب ہم ذکر کرتے ہیں یہودی دستور جو ہم دیکھتے ہیں سور کو عہد عتیق میں ناپاک جانور کہا گیا ہے اور اس کا یہودی دستور میں اس کا گوشت بھی نہیں کھایا جاتا تھا احبار کی کتاب گیارہواں باب ہم پڑھ سکتے ہیں استثنا کی کتاب چودہواں باب ہم پڑھ سکتے ہیں اور یہاں پہ گدرا کے 
علاقے میں سوروں کے گول کی موجودگی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ یہ علاقہ جو ہے یہ یہودیوں کا نہیں ہے اس میں یونانی لوگ ہیں اور یہودی اس میں نہیں بستے اور پھر اسی تسلسل میں ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو اس بات کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں جو غیر قوم ہیں جب انہیں پتا چلا کہ یہ واقعہ ہوا ہے وہ لوگ جو قبرستان میں رہتے تھے جو لوگوں کو تنگ کرتے تھے جن میں بدروہیں تھیں وہ ٹھیک ہوئے تو ذکر ہے اس نے ان سے کہا بدروہوں سے کہا اور وہ نکل کر سوروں کے اندر چلے گئیں اور دیکھو سارا گول کڑ کڑاڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور پانی میں ڈوب مرا اور چرانے والے بھاگے اور شہر میں جا کر سب ماجرا اور ان, کے ان کا احوال جن میں بدروہیں تھیں بیان کیا اور جب شہر کے لوگوں کو سارا واقعہ پتا چلا اور وہ سارا شہر یسو سے ملنے کو نکلا وہ سارا شہر یسو سے ملنے کو اب آپ جانیے کہ جب وہ لوگ اس راہ سے گزرنا ان کے لیے مشکل تھا پریشانی تھی اب ان کا راستہ جو ہے وہ صاف ہو گیا اور سارا ماجرا ان, ان لوگوں کو پتا چل چکا ہے تو لکھا ہے وہ یسو سے ملنے آئے یسو سے ملنے کا مقصد کیا ہے کیا مقصد ہو سکتا ہے کیا وہ یسو کا شکریہ کرنا چاہتے ہیں یہودی نہیں ہیں وہ یونانی ہیں اور لازم ہے یہ لازم نہیں ہے کہ یسو صرف یہودیوں میں جائے اور یہودیوں کو خوشخبری سنائے کیا ان یونانیوں پر خوشخبری واجب ہے یا نہیں واجب واجب ہے اور یسو کلام کا بیچ خوشخبری کی منادی کا بیچ یسو نے ان میں بو دیا ہے اور وہ سارا شہر یسو کے پاس آیا ہے اور ان کا رویہ کچھ غیر مناسب ہمیں لگتا ہے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جب کسی کی مشکل دور ہو کسی کی پریشانی دور ہو تو وہ دور کرنے والے کا شکریہ کرے گا لیکن اب غور کیجئے گا وہاں پہ ایک تو سوروں کے گول کا ہونا یونانی لوگوں کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے کاروبار میں دلچسپی زیادہ رکھتے ہیں اپنی طرز جو جینے کی ہے اس پر ان کا فوکس زیادہ ہے اپنی مرضی سے رہن سہن جو ہے وہ جو انہوں نے بنایا ہوا ہے اسے زیادہ مناسب سمجھتے ہیں اور وہ یسو کے پاس آئے ہیں ملنے کے لیے اور اس سے اسے دیکھ کر اس کی منت کی ہے اور منت کر کے کیا کہنے لگے ہیں کہ ہماری سرحدوں سے ہماری سرحدوں سے باہر چلا جا اب آپ دیکھیے گا یہاں پہ یسو مسیح کے آنے کا مقصد اور کن لوگوں کے پاس یسو گیا ہے ان لوگوں کی کیا حالت ہے جو ابلیس کے قبضے میں ہیں اور ابلیس نے انہیں تند مزاج کر رکھا ہے انہیں گسیلا کر رکھا ہے اور وہ دوسروں کے لیے نقصان کا سبب ہیں اب یسو جو خالق اور مالک ہے جو نہ صرف ذہنوں پر بلکہ دلوں پر بھی اختیار رکھنے والا ہے یسو ان کے پاس گیا ہے اور انہیں اپنے مبشر کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے آمین اب کیسے کیسے یہ ممکن ہوگا پہلے تو یہ ممکن ہو نہ کہ ان کی نکلیں اور وہ نکلیں اور اس کے بعد اس شہر کے لوگوں نے منت کی کیا یسو ہم نہیں چاہتے کہ تو ہمارے میں آئے تو ہماری سرحدوں سے باہر چلا جا لیکن یسو وہاں سے واپس آیا لیکن وہ دو لوگ جنہیں شفا دی تھی انہیں اپنے بہترین مبشر بنا کے وہاں پہ چھوڑ آیا 
کہ وہ ان علاقوں میں جائیں اور خداون نے جو ان کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں ان کا بیان کرے اور اب دیکھیے گا کچھ عرصہ بعد یسو مسیح اور ایک بہت بڑا ہجوم سفر کرتے کرتے انہی علاقوں میں یسو آیا ہے تھوڑے عرصے کے بعد اور ان دو مبشروں نے کتنی خدمت کی ہے میں اور آپ ہو سکتا ہے کہ یہ پاگل ہیں یہ وہی پاگل ہیں ان کی کیا سننی ہے گرد و نوا کے کئی شہروں میں گاؤں میں جا کے انہوں نے یسو کا چرچا کیا اب چند روٹیاں اور چند مچھلیوں والا معجزہ یاد ہے اسی علاقے میں ہوا ہے انہی علاقوں میں ہوا ہے اور ان لوگوں کے سبب سے جنہوں نے یسو سے شفا پائی اب ہم جانیے گا کلام مقدس میں اس تسلسل کو جب ہم پڑھتے ہیں میتھیو ہینری خدا کے کلام کی تفسیر کرنے والا بہت اچھا مفسر ہے کلام کے اس حصے کی تشریف وہ بیان کرتا ہے اس کی یہ باتیں مجھے بڑی اچھی لگی ہیں اور اس دور کی باتیں ان کا آج کے دور میں ہم اپنے ساتھ اگر موازنہ کریں تو ایسے ہی لگتا ہے یہ آج کی باتیں بھی یہی ہیں وہ کیا کہتا ہے سارا شہر یسو سے ملنے کے لیے نکلا اس کی منت کی کہ ہماری سرحدوں سے باہر چلے جا اب شیطان کے قبضے میں رہنے والوں کی یہ خواہش ہوتی ہے ابلیس کے قبضے میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ شخص جسے دعا کا شوق نہیں ہے وہ شخص جو کلام سے وابستہ نہیں ہے وہ شخص جو چرچ سے وابستہ نہیں ہے مطلب مسیح کے بدن سے وابستہ نہیں ہے ایسے گھروں میں جب ہم جائیں اگر کوئی ایسا بھائی یا کوئی عزیز ہو وہ مناسب نہیں سمجھتے کہ دعا میں بیٹھیں میں نے ایسے بیٹوں کو دیکھا جو فوری سے چپکے چپکے سے گھر سے باہر چلے جاتے ہیں حالانکہ ان سے پوچھا جائے کہ بیٹے دعا کرنا اچھی بات ہے یہ بری تو جواب وہ ٹھیک دیں گے کہ دعا کرنا اچھی بات ہے لیکن مجھے شرم آتی ہے یہ جملہ بھی اس وقت ہمارا یا کلام کا تو نہیں ہو سکتا نا چرچ کہیں کہ جی بھائی جی بہن جی چرچ آئیں خدا دی مرضی ہوئی تو ضرور آواں گے اب اب تک اس سلسلے میں اگر اب تک ہمیں خدا کی مرضی کا نہیں پتا کہ چرچ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے یا مجھے دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے تو اس سے مراد کیا ہے کہ اپنا الزام ہم خدا پر لگاتے ہیں سارے شہر نے یسو کے پاس آ کے کہا کہ ہم تیری منت کرتے ہیں تو ہماری سرحدوں سے باہر چلا جا یہ ابلیس کے قبضے میں رہنے والوں کی کاہش کا اظہار ہے کہ مالک ہم نہیں چاہتے کہ تو ہمارے پاس آ ہمارا ایک طرز زندگی ہے ہم اسے بدلنا نہیں چاہتے اور پھر ذکر ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اے یسو تو ہمارے ذہنوں میں نہ آ ہمارے دلوں میں نہ آ ہم اپنی جسمانی خواہشوں میں جینا چاہتے ہیں ہم اپنے جسمانی خیالوں میں جینا چاہتے ہیں اب آپ جانیے گا یہ رومیوں کا خط پہلا باپ اور اس کی چوبیسویں آیت میں بھی ہے یہ اس زمین پر خدا کی عدالت کا ایک نفسیاتی تصور ہے ایک خوبصورت تصویر کہہ لیں اسے اور پھر یہ خدا کی عدالت کا نتیجہ ہے کہ خدا لوگوں کو ان کی خواہشوں ان کی شہوتوں ناپسندیدہ عقل میں چھوڑ دیتا ہے غور سے سنیے گا خدا جب ہمارے رویوں کو دیکھتا ہے خدا جب ہماری نیتوں کو جانتا ہے خدا جب ہمارے خیالوں سے واقفیت رکھتا ہے تو ہماری خوشوں ہماری شہوتوں ہماری ناپاک سوچوں کے مطابق ہمیں ان کے سپرد کر دیتا ہے جب ہم یسو کو اپنی سراہ میں آنے کی اجازت نہیں دیتے جب ہم اس کے کلام کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دیتے اپنی شہوتوں میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں اپنے خیالوں میں رہنا پسند کرتے ہیں تو پھر خدا کیا کرتا ہے پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ہماری خواہشوں کے مطابق 
وہ ہماری شہوتوں کے مطابق ہمارے ناپاک خیالوں کے مطابق وہ پھر ہمیں ہمارے ان خیالوں کے سپرد کر دیتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہی ارادوں کے باعث پھر فنا ہو جاتے ہیں ہم اپنے ہی ارادوں کے باعث تباہ و برباد ہوتے ہیں اب آپ جانیے گا اگر ہم اپنی ناپاکی میں رہے ہیں شہوت پرستی میں رہے ہیں گناہ میں رہے ہیں ناپاک خواہشوں میں رہے ہیں اور مصیبت میں پڑ گئے ہیں دکھی ہیں ہم پر مصیبت آئی ہے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں خدا دی مرضی جی کیا ہم کہہ سکتے ہیں خاموشی اور سنجیدگی اچھی ہے لیکن جواب بھی تو اچھا ہے نا تو خاموش رہنے کا کہیں یہ مطلب نہ ہو کہ بھئی ساڈے لو جواب ہی جے اب جانیے گا خدا ہماری شہوتوں کو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہماری خواہشوں کو بھی جانتا ہے اور وہ ہمارے گناہوں سے بھی واقفیت رکھتا ہے اور اگر ہم اپنی طرز زندگی اپنے ایک ہوتا ہے اپنے ذہن سے اپنی طرز سے جینا اور زندگی بسر کرنی ایک وہ آئین جو ہم نے اپنی طرف سے اپنی عقل اور سمجھ سے طے کر رکھے ہیں کہ ہم نے ایسے جینا ہے جہاں سے ہمیں فائدہ ہے ہم وہیں جائیں گے ویسے ہی بسر کریں گے زندگی وہیں جائیں گے جہاں فائدہ ہے اگر ایسی طرز بنائیں گے اور مصیبت میں گریں گے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مصیبت مجھ پہ آئی ہے میں بڑی پریشانی میں ہیں خدا دی مرضی ہے ہوئی ہے جب ہم ٹھیک ہونا نہیں چاہتے جب ہم خدا کے کلام کو اپنی خاندان کی سرحد کے اندر آنے نہیں دیتے اپنی شہوتوں میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ہماری خواہشوں کے مطابق ہماری شہوتوں کے مطابق ہمیں ان کے سبرد کر دیتا ہے جب ہم ٹھیک ہونا نہیں چاہتے تو اس سے کیا مراد ہے کہ ہم اپنے ارادوں کے باعث اپنے ارادوں کا مطلب بھلا کیا ہوتا ہے اپنے ارادوں کے باعث فنا ہو جاتے ہیں اپنے ارادوں کے باعث بیماری میں دکھ میں تکلیف میں پڑتے ہیں اور جب ہم اپنے ارادوں کی وجہ سے اپنی سوچ کی وجہ سے مصیبت میں پڑتے ہیں تو وہ کس کی مرضی ہوتی ہے کس کی مرضی ہوتی ہے میں پوچھوں گا ضرور لیکن میں ایک بار پھر یہ بار بار ہم بار بار دہرا لیں اس میں کوئی عذر نہیں ہے کچھ نہ کچھ بات ہم سیکھ کر جائیں یہ زیادہ موضوع ہے دو باتوں کا بیان ہے ایک ہے ناگہانی مصیبتوں کا آ جانا دکھوں کا آ جانا پریشانیوں کا آ جانا اس میں ہم خدا مد اپنے خدا کے حضور چکتے ہیں اور خدا ہمیں مخلصی دیتا ہے آزادی دیتا ہے دوسرے نمبر پہ اپنے آج کے اس کلام کو ذہن میں رکھیے گا یسو نے اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کا تو بھلا کیا ہے نا اور دو لوگوں کو آزادی دی ہے وہ جو دوسروں کے لیے نقصان کا باعث تھے انہیں آزادی دی ہے اور جب انہیں آزادی دی ہے تو شہر کے لوگوں نے آ کے یسو سے کہا ہے کہ تو ہماری سرحدوں سے باہر چلے جا یہ سوروں والا علاقہ ہے یہ یونانیوں کا علاقہ ہے ہم تاریخی میں رہنا پسند کرتے ہیں ہم اپنی ہی خواہشوں میں جینا چاہتے ہیں ہم اپنی طرز سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ تو ہماری زندگی میں آ ہم نہیں چاہتے کہ تو ہمارے ذہن میں آ ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں تیری مرضی سے جینا پڑے تو اس سوچ کے مطابق جب ہم مصیبت میں پڑتے ہیں اپنے ارادے سے اپنی مصیبت میں پڑتے ہیں تو اس میں کس کی مرضی ہے اس میں کس کی مرضی ہے تو اس میں ہماری مرضی ہے نا تو یہ نہیں کہیں گے کہ خدا کی مرضی یا کسی کی مرضی کیا کہیں گے ہم اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے اپنے ارادے سے پریشانیوں میں دکھوں میں پڑتے ہیں اور یہاں پہ بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ یسو نے بہترین دو گواہ جو ہیں اپنے 
وہاں پہ چھوڑے ہیں اور آئندہ کچھ عرصے کے بعد اس تسلسل میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بہت سے لوگوں نے لوگوں کے بہت بڑے حجوم نے یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات ہندہ قبول کیا ہے خوشخبری کی منادی یا پشارت کا یہ کام یہ نہ صرف ان دو تند مزاج لوگوں کا کام تھا بلکہ ہم سب اس میں حصے دار ہیں اگر ہم مسیح کی کلیسیا ہیں اس کے بدن کا حصہ ہیں تو ضرور ہم نے اس خدمت کے کام میں پیش پیش رہنا ہے چند لمحوں کے لیے ہم سب اپنے سروں کو چکائیں گے اور دعا مانگیں گے